。这边 WiFi 有问题吗？今天一家公司委托我过来看一下这个咖啡厅网络到底怎么回事。他们过来看了好几次了，都没有发现什么问题。他们就是感觉网络时好时坏的，但是又说不出来什么问题。这好是咪咪家黄。原来是雷椒，雷椒不要加卤椒，卤椒就加。老姜，现在搞了芒果干的，嗯嗯，芒果干的，嗯，芒果芒果干的多些，芒果米也好吃。嗯，这边那个，嗯，哎，马路上过来，啊，过来看这些线路已经见怪不怪了。他这边描述有三条宽带。我先看一下他们是接的什么设备，上面写的 IP 交换机应该是负责网络的，那下面那个 IP 主机应该是负责网络和 WiFi 的，但是这个 TP 路由器是负责什么的，我得把它搞清楚。这边两个交换机写的是监控，那么应该是负责监控的。下面两个交换机写的监控交换机，但是这个交换机什么都没写。他到底负责网络还是监控？我得搞清楚。我这边先检查宽带线路，发现两条宽带是接 H 3 C 的路由器上的。H 3 C 路由器来负责网络 WiFi 这一块，另一条宽带是给这个 TP 路由，给监控内外网用的。这样接倒是比较中规中矩。就怕他们监控网络混在一起，不过我还是担心监控和网络在某个地方发生了串联，所以我先试一下这台负责监控外网的 TP 路由器，看一下能不能访问到 H 3 C 的路由器。如果能访问的话，那么两个设备肯定是发生了串联。无法访问这个设备，那么他们接线是没有问题的，没有串联在一起，这样就彻底排除了。监控没有影响到网络，然后我现在把监控这个交换机给拔了出来，接那个网络交换机上。我这边拼一下那网，看它有没有出现网络广播风暴，就是俗称网络红路。目前看来没有发现延迟，那么那网是正常的。后面我用宽带测速软件来测一下网络，每秒才6 0 0 KB， 那外网肯定有问题了。但是看旁边的数据，那网又是正常的，监控没影响，网络环路没影响。我这边试一下刷下图。可以啊，现在又不卡了，确实有时候会卡。又卡了。我刷头条的时候和他们描述一样，网络确实时好时坏的。后面我通过后台查询这两条宽带，发现了最终的，导致有网又没网的情况。我直接把这个给拔了，直接把它拔了，然后一切太平。宽带都能测得上来了，跟刚才的完全不一样。我一我一插上去的话，估计它又测不出来了，真是麻烦。好了，网络正常了，后面怎么刷头条也没有卡过。我这边让他们缴费，再把宽带插回去，那么就可以了。好了，这期就结束了。一会带这些设备去对面的业主家装 WiFi， 然后有什么设备我看一下，这个双频面板 WiFi， 一会再看吧。别问我为什么穿拖鞋，这就是海南人。啊，有人吗？
这边就给他留看电视了。WiFi 放在这里，效果最好。好了，开始干吧，先打水晶猴。这些过程的话，我就快进了。因为打水晶猴的话，在座的各位大师傅都比我优秀多了。我这边就快进处理了。这边我们上的是超六内线，所以线比较粗一点。啊，你要你要改的话，我是这样改的，你要在配置管理，配置管理里面，看见没？它这个模板，配置管理里面它就这边全部跟，但是你那样的话一个一个的改不一样。好了，这边就安装结束了。客厅我装了 ITV， 所以我把 WiFi 放在这里了。这样的话，看电视和使用 WiFi 都不一样。然后去下个房间，这个房间我预留了两条网线，一条是给网络电视用的，一条是给 WiFi 用的 ，WiFi 装在这里。到时候电脑放这里也可以插网线，也可以用无线，还是笔记本都可以。不但给它配了一条网络电视，中国有线的线我也拉进来。这个房间一样，我这边留了一个中国有线的那网线。接下来就是客厅了，客厅的话已经被 WiFi 全部覆盖完了。下一个房间，这个房间和其他房间一样，然后这边装了个 WiFi， 这边装了个中国有线。好，这一期就到此为止了。哇，这桌子行不行啊？还是这广告牌，那也过不了啊！先试试水，看看能不能到，因为这够靠不了。但是不靠也不行啊。我的妈呀！他们那时候是拿拿人字梯吧？真的，那时候是拿人字梯，我是我这种单人梯。会倒，真的会倒。我在想倒了怎么办？这也太邪了，这个抖抖的，会不会倒啊？哎，什么都得会，真的我，再上我感觉要倒哦。不然再放斜点，重量往下压点。哦，你太斜了这真的很要命。